diretor da rádio Jesus is Lord estava conduzindo, vocês veem que todas as nações estão agora focadas na missão de Angola agora mesmo todos os sistemas estão indo para Angola todos estão focando todos estão focados em Angola o que o senhor vai fazer em Angola e vai ser uma visitação muito massiva naquele país. Nós temos examinado o reino milenar de Cristo. E o Senhor está usando isto para refocar a atenção da igreja deste dia presente no reino vindouro do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso está direcionando a atenção da igreja para a recompensa, para serem fiéis nesta vida, para serem santos nesta vida. E nós vimos que ao mesmo tempo que o Senhor disse que há necessidade de focar no tempo que Ele chama de o fim dos dias, o tempo da regeneração de todas as coisas. E nós vimos muito claramente nesta conversa o que está emanando, que está vindo da visão da ressurreição dos santos. Quando o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da ressurreição dos santos lá atrás, no ano de 2006, em Kerrantia, às cinco da manhã, quando ele me mostrou como que o arrebatamento acontece e ele focou na ressurreição dos mortos e eu vi ele saindo de dentro dos seus túmulos com seus corpos gloriosos. E eu vi pessoas nos seus corpos gloriosos saindo de dentro dos seus túmulos e naquele tempo o Senhor me levantou acima da terra. E então, quando eles saíram dos seus túmulos, eu pensei que era um terremoto que havia atingido a terra, mas não era um terremoto, eram eles saindo de dentro dos seus túmulos. E primeiro, quando eles saíram dos seus túmulos com seus corpos gloriosos, havia tanto pó. Então, eles estavam misturados com pó. Seus corpos gloriosos estavam misturados com pó por causa da, da movimentação da terra. 
zilikuwa zilikuwa zimechanganya na ile vumbi ambayo ilikuwa inatoka walipofufuka kutoka makaburini mwao one thing that i need to raise here is that when the rapture takes place uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é que quando o arrebatamento acontecer haverá muitos túmulos que permanecerão abertos na terra kuna makaburi mengi mengi kabisa ambayo yatabaki wazi duniani if you are you built your house and there were some holy christians there. Se você construiu a sua casa e há alguns cristãos santos enterrados embaixo da sua casa, haverá um túmulo aberto dentro da sua casa. Ambaye alikuwa amezikwa katika nyumba yako. Hivyo basi wakati nyakuzi utakapokuendea. Então se você construiu uma casa e você nem sabe, nem sonha que tem cristãos santos enterrados debaixo da da sua casa. Então quando o arrebatamento chegar, estes túmulos vão abrir exatamente dentro da sua casa. Hivyo basi wakati ambapo unyakuzi utakapotendeka hivyo hao wafu watakatifu watafufuliwa nalo kaburi litabaki wazi kabisa katika nyumba yako And so that is a tremendous então, situation the tombs will remain open esta é uma tremenda situação que túmulos vão abrir dentro de escritórios, casas, onde quer que, que haja um túmulo com um cristão santo enterrado, este túmulo vai abrir. Então, quando eu vi os santos arrebatados subindo e eles entraram na pura glória de Deus acima no céu. E eles passaram muito perto de mim enquanto eles entravam na glória do Senhor e eu vi a glória do Senhor em cima no céu. Então eles se uniram com o Senhor e entraram no céu. Então, uma outra visão, onde o Senhor apareceu para mim no céu, houve um soar da trombeta, a voz do arcanjo e o comando de Deus. E hoje deixe-me acrescentar uma coisa, daquele lado do céu o Senhor trouxe dois anéis de casamento de ouro, de ouro muito glorioso e enquanto eles giravam, eles batiam um no outro, tim, tim, duas gloriosas alianças de casamento daquele lado do céu. O Senhor girava aqueles que conhecem a visão do, dos anéis de casamento. Vocês sabem que era o Senhor que giravam, elas giravam é, em direções opostas, mas o Senhor permitia que de vez em quando elas batessem uma na outra, fazendo este som. Tim, tim na kugongana na kulia kutoa ule mlio wa ding 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 and then the lord então, o Senhor, depois de me mostrar a sua mão furada pelo cravo no céu, do lado direito do céu, então, ele preparou a sua coroa, ele tem uma coroa muito poderosa de ouro. Então, eu vi o cinturão de ouro que está, que está, que ele tem ao redor do seu peito. 
E então o manto vermelho que desce desde o seu ombro, desce desde o ombro e vai até embaixo assim, o manto vermelho que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, então o Senhor andou através do céu e então do outro lado, no final do céu, ele me mostrou o buraco do prego, então ele preparou a coroa novamente, então ele fez uma volta e voltou para dentro do céu. Então, eu fiquei algum tempo lá, lembre-se que eu fiquei ali algum tempo ansiando, desejando que o Senhor me levasse com ele. Eu disse, Senhor, leva-me contigo. Então, ele disse, o teu tempo ainda não chegou. Então, ele virou-se, entrou na nuvem e o céu, a nuvem fechou. Então, naquele tempo, o Senhor estava falando comigo a respeito do arrebatamento da igreja, mas Ele estava falando comigo também a respeito do fato de que quando o arrebatamento acontecesse e a igreja subisse, os dois profetas iriam permanecer aqui na terra. É por isso que ele disse, o seu tempo ainda não chegou, e então ele entrou por aquele lado. Então, com o aparecimento dele do lado direito, com o soar da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, então, eventualmente, ele desaparece. Então, ele está dizendo o tempo da igreja, entre ele andar de um lado até o outro do céu, e então ele, ele, ele leva a igreja e ele, quando ele diz o seu tempo ainda não chegou, significava que os dois profetas do Senhor ainda teriam uma missão na terra. Então, povo abençoado, esta visão, juntamente com a visão de 4 de março de 2022, quando ele falou por voz a respeito da ressurreição dos santos, então, isso nos diz muito claramente que o Senhor está requisitando desta geração que eles foquem no reino vindouro. Nós vimos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele diz o seguinte, Mateus 6, 10, ele diz, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vocês sabem que esta oração, ele estava ensinando seus discípulos no Monte das Oliveiras, então, você vê no livro de Atos, Atos capítulo 1. Finalmente, quando ele é levado para cima. Então, agora, dois apareceram. Os dois anjos apareceram e disseram para eles, vocês não sabiam que este mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo voltará da mesma forma como o viram subir? Atos 1, 11. Atos 1, 10. Ele diz, Two men dressed in white stood beside them. 
E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então, de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. E eles disseram, Galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando atentamente para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então você vê muito claramente que esta conversa está acontecendo no Monte das Oliveiras. Quando agora ele está sendo levado para cima no mesmo lugar onde ele estava ensinando -os. e então venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra assim no... e seja feita a sua vontade na terra como no céu. Agora quando Jesus está sendo arrebatado para o céu, então agora os anjos aparecem e dizem, vocês não sabiam que este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também agora sendo arrebatado, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir? É por isso que em Mateus 16, 27, ele diz, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então, ele recompensará cada pessoa de acordo com aquilo que tiver feito. Mateus 16, 27. Muito poderoso. Então, este é o mesmo lugar onde eu vi a visão quando ele agora volta na sua glória, o seu pé pisa no Monte das Oliveiras, e então um enorme terremoto acontece e rasga o monte e a terra e separa em duas partes. Então, um vale é formado quando um lado da montanha separa para a direita, outro para a esquerda, e então eu vi a glória do Senhor vindo e atravessando, passando através daquele vale que foi aberto pelo terremoto, e então ele abriu, escancarou a porta oriental de Jerusalém, a porta de ouro. A porta dourada. Lembre-se que a porta oriental de Jerusalém está fechada. Somente o Messias vai abri-la. Lembre-se que em todas as guerras que Israel batalhou, como, por exemplo, a guerra em 1978, eles sabiam eles disseram, o Rabino disse, nesta guerra, eles estavam cercados, e a melhor estratégia que eles tinham em todas as batalhas, 1967, 1973, 67, 73, ah, eles estavam cercados e a, eles estavam cercados e a melhor estratégia que eles tinham. Qualquer que fosse as circunstâncias, a maior parte do tempo, a melhor estratégia seria 
abrir o portão oriental e então atacar o inimigo, porque eles chegavam por ali. Mas o chefe dos rabinos disse, ninguém vai abrir essa porta, exceto o Messias. Então, os profetas do Senhor estão dizendo que em todas as guerras que Israel batalhou, muitas vezes, a melhor estratégia para atacar o inimigo seria abrindo o portão oriental, a porta oriental de Jerusalém. Mas o chefe dos rabinos nunca permitiu, porque eles disseram que esta porta somente o Messias iria abrir. Então, o portão oriental, eu vi a glória do Senhor abrindo o portão oriental na segunda vinda do Messias. Então, esta é a mesma montanha onde ele está sentado ensinando seus discípulos e ele está ensinando seus discípulos a orar como ele diz. Ore assim, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. É ensinando eles a dizer isso, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Exatamente no lugar onde ele vai voltar para estabelecer o reino, ele estava naquele dia sentado com seus discípulos e pedindo para eles orarem para que venha o reino. Então, no mesmo lugar, ele também subiu aos céus. Ele ressuscitou, ele subiu a partir do mesmo lugar. E no mesmo lugar, dois anjos aparecem vestidos de branco e diz, dizem para eles, homens galileus, por que vocês estão olhando para cima assim? Acaso vocês não sabem que o mesmo Jesus que subiu neste mesmo lugar também vai descer neste lugar da mesma maneira como ele subiu? Falando do Monte das Oliveiras. E então, na segunda vinda, então, ele realmente vem no mesmo lugar. Ele vem ao mesmo lugar, os seus pés pisam no Monte das Oliveiras na segunda vinda. No mesmo lugar onde ele pediu para eles orarem para que venha o reino. Então nós vimos que quando ele volta na segunda vinda, ele vem com vocês, os santos arrebatados. É por isso que é importante se preparar em santidade para a vinda do Messias. Ele vem com os santos arrebatados. É por isso que é muito importante ouvir esta voz neste tempo, enquanto a janela ainda está aberta, e ser santo e justo e se arrepender, e parar com a rebelião, a arrogância e a altivez contra o Senhor e a calúnia, e ser nascido de novo, porque naquele dia, quando o arrebatamento acontecer, não terá como reverter, será irreversível. Então, nós vemos que Cristo Jesus vai voltar. Ele vai retornar. É disso que o Senhor me falou a respeito do reino vindouro, quando vocês foram para o céu no arrebatamento da igreja, os que estiverem prontos, vocês também voltarão com ele para a terra para receber a sua recompensa.
E vocês serão recompensados. É, por ir, é lá onde está a sua recompensa pela, fideli, pela sua fidelidade. Será na segunda vinda do Messias. Então nós vemos que Cristo retornou no arrebatamento da igreja. Então, uma vez que ele arrebata os santos, ele retorna com eles para Jerusalém na segunda vinda. Ele vai levar os santos. Então, na segunda vinda de Cristo, ele vem como o rei dos reis. Ele vem como rei dos reis. É por isso que no livro de Gênesis, capítulo 49, 10, ele diz. Isso é o que ele diz. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Esta é agora a segunda vinda quando Cristo vem para reinar no milênio. Até que venha aquele. Até que venha aquele a quem o cetro pertence. E a Veja agora que ele está dizendo que os inimigos terão sido esmagados na batalha do Armagedon e então haverá um milênio de paz porque o diabo já terá sido amarrado e é por isso que ele diz que a obediência das nações pertencerão a ele porque todas as nações da terra agora estarão em total obediência debaixo da autoridade dele. Então ele diz, até que venha aquele a quem ele pertence e a ele, a Cristo, as nações obedecerão. Então, esta escritura em Gênesis capítulo 49, versículo 10, é uma profecia de como o Messias voltará na segunda vinda de Cristo para governar por mil anos durante o reino milenar, no tempo quando os cristãos serão recompensados. E é por isso que no livro de Isaías 42, 1, novamente ele aponta para o reinado milenar de Cristo, a vinda do reino, mil anos, o reino de Cristo, o reino de Deus, por mil anos na Terra. Porque ele diz, Isaías 42, 1, ele diz, Eis o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. 
Porém nele o meu Espírito e ele trará justiça às nações. Então você vê que aqui é uma referência ao reino milenar, é a isso que ele está se referindo. É aí quando ele estará vindo como rei dos reis. Quando ele voltar na segunda vinda com vocês, os santos, ele vem como rei dos reis. Ele vem e ele vem com vocês, os santos arrebatados. E é por isso que no livro de Isaías 9, 7, ele diz e do aumento do seu domínio e paz, haverá paz sem fim. Ele diz, e ele estenderá o seu domínio e haverá paz. E no aumentar do seu, do seu governo e haverá paz sem fim. Então ele diz, ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Establishing and upholding it with justice and righteousness. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora, desde aquele tempo e para sempre. Você vê que isto é exatamente a visão que eu vi. A visão quando o Senhor me mostrou uma imensa, gigantesca estátua. Uma estátua muito gigantesca. E então uma rocha veio na, em uma posição tangente desde o céu e ela atingiu o pé daquela estátua. E aquela estátua foi pulverizada, ela tornou-se Pó, quando esta pedra que veio do céu atingiu a estátua e o Senhor fez com que o pó da estátua soprasse no rosto, no meu rosto, disse o profeta. E então aquela pedra tornou-se uma imensa montanha que encheu a terra inteira. Este é o reino de Deus, o reino do Messias. O inimigo será amarrado por mil anos, será preso por mil anos, acorrentado. É por isso que ele diz no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Ele diz, no tempo daqueles reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ele destruirá todos estes reinos e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, mas sem auxílio de mãos, a pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o grande Deus do céu mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, confiável. Então, é deste tempo que o Senhor está falando, é o tempo da regeneração de Israel. E vocês que tiverem sido levados no arrebatamento, que forem santos, ouviram a sua voz, se arrependeram e serem levados para dentro do reino de Deus no arrebatamento, vocês voltarão com o Messias quando ele voltar para estabelecer o seu reino na terra. E é por isso que no livro de Jeremias, capítulo 23, Jeremias 23, verso 5, diz o seguinte. 
Jeremias 23, versículo 5, ele diz o seguinte. Ele diz, dias virão, declara o Senhor dos Exércitos. Quando levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Esta é a promessa de um rei. Então, quando o Messias vem no reino milenar, quando ele vem para governar no reino milenar, ele vem para cumprir as profecias de Deus, as coisas que Deus prometeu para ele, para dar a ele um reino, para que ele possa reinar sobre as nações. Ele vem para que Deus possa honrá-lo, para que Deus possa dar a ele agora o trono que Deus prometeu para ele. Deus Pai, Deus Pai prometeu honrar o Messias. É por isso que em Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz que quando o Messias contemplou o que estava proposto para ele, ele descartou, ele desprezou a ignomínia da cruz. Por causa daquilo que foi colocado diante deles, ele desprezou a ignomínia da cruz e então ele foi para a cruz. É por isso que vocês também estão sendo encorajados a seguir o mesmo exemplo por aquilo que ele prometeu para vocês, pelos tronos que ele prometeu para vocês no reino militar. Você tem que descartar as injustiças deste mundo e desta terra e permanecer firme na santidade de Deus. Justiça e santidade. É por isso que no livro de Isaías 33, versículo 22, ele diz... Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. É Ele que nos salvará. O Senhor prometeu, os profetas prometeram que o Messias viria como legislador, como governante, como rei, e no reino milenar. Foi dito a Daniel que, Daniel, você, des, você descanse, você vai, res, você vai descansar, você vai ressuscitar e então receberá a porção da tua herança. Quando Deus focou Daniel naquele tempo da recompensa, foi isso que o Senhor quis dizer. And we saw that during the reign of Christ, 
E nós vimos que durante o reinado de Cristo será um reino de santidade. Será um reino caracterizado pela obediência. Todos vão obedecer. Será um reino da verdade. Será o reino do conhecimento de Deus enchendo toda a terra como as águas cobrem o fundo do mar. O reino de paz. O reino de conforto, como você vê Isaías 40, de 1 a 5. E vocês, cristãos, vocês virão com ele. Vocês que forem arrebatados, vocês vão voltar com o Messias, com Cristo, quando ele vier para estabelecer o seu reino milenar, e vocês também serão recompensados lá. Vocês receberão a sua recompensa de acordo com a promessa do Senhor. E é por isso que vocês veem que é muito importante que neste tempo para a igreja, os cristãos, para limpar todas as coisas que têm confundido a igreja para andar em santidade, porque a recompensa que, que ele prometeu para vocês é tão grande, é muito maior do que esta vida. O Senhor está dizendo que neste tempo é muito importante que a igreja mude o seu curso. O problema na igreja que encontrei quando o Senhor nos enviou o problema na igreja é que o Senhor encontrou uma igreja que não tem visão. Falta para ela a visão de Deus. Quando o Senhor nos enviou, a igreja que nós encontramos era uma igreja que, na qual falta a visão de Deus. Deus não estava falando com eles. E é por isso que eles estavam em pecado, em pecado total. E nós encontramos uma igreja na qual falta a presença de Deus. A presença de Deus absolutamente falta na igreja. Nós encontramos uma igreja pós-moderna onde os morais cristãos estão, estão fora dos padrões. Quando você diz para estas cristãs, é, os cristãos se vestirem com santidade... Então, esta igreja pós-moderna, ela está fora do padrão da, da moda, da santidade de Deus. E quando você diz para eles se vestirem com santidade, eles não entendem, eles não aceitam. Novamente. Nós encontramos uma igreja pós-moderna, onde agora os morais, a moral cristã, é, é esta moda, então agora, onde este padrão de Deus está fora de moda, este padrão que Deus determina, não está fora do padrão do mundo, está fora de moda para, para o mundo e para os cristãos deste tempo modernos. É isso que você vê na igreja hoje. Isso tem que ser purificado na igreja. 
O padrão de Deus é fora de moda para a igreja. Nós encontramos uma igreja onde o mundanismo entrou na igreja porque as pessoas amam a cultura popular. Então, este, esta cultura popular, este mundanismo, tem que ser purificado, tirado para fora da igreja, se vocês quiserem ver o reino de Deus. Eu encontrei uma igreja na qual falta discipulado. Discipulado literalmente significa repreender alguém e dizer para eles seguirem o caminho correto. É um processo difícil. Você tem que repreendê-los, dizer você não pode ir para a direita, você não pode ir para a esquerda. Este é o caminho. Siga este caminho. Este é o caminho. Siga. O Discipulado requer e exige repreensão de pecado. Então, eu encontrei uma igreja na qual falta discipulado. E discipulado envolve a repreensão. É por isso que eu encontro, toda, toda vez que eu encontro alguém que não gosta de repreensão, então eu já sei, esta pessoa está indo para o inferno. Toda vez que eu encontro alguém que não gosta de correção, eu sei que... A não ser que esta pessoa, quando eu encontro alguém que não gosta de correção, eu já penso, ah, essa pessoa já está destinada ao inferno, a não ser que ela se arrependa, abrace a correção, e aí então... Então, esta falta de discipulado tem que ser removido da igreja, porque o Espírito do Senhor agora está discipulando as nações, agora mesmo, através dessa rádio. Globalmente. Se você quer ver o glorioso reino do Messias, então, esta busca das conquistas individuais, a minha própria conquista dentro da igreja, isso tem que ser removido. Porque hoje os cristãos estão buscando a conquistas individuais e isso é, é uma total é, separação da palavra. Não é isso que a palavra diz. Há apostasia na igreja. E esta apostasia tem que ser removida da igreja para que a igreja possa ver o reino do céu. Hoje, a igreja deste dia presente, você encontra uma igreja onde o cristianismo hoje é considerado uma, algo que seja uma... É uma vida pessoal, isso é sua vida pessoal. O cristianismo é considerado como uma, uma situação pessoal. Nós temos que sair e dizer que o cristianismo não é uma questão pessoal. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, veio do céu e morreu em um lugar público para toda a humanidade. Ou seja, o cristianismo não é para uma pessoa, uma questão pessoal. É para todos, todos. Cristo Jesus veio, Deus entregou Cristo Jesus para morrer para todos. Cristianismo não é um assunto pessoal, não é um assunto pessoal, cristianismo. 
Okay, I don't know. I don't know why you're quoting my, 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 my the voice of the Lord. Christianity is not a personal affair. O cristianismo não é um assunto pessoal. O cristianismo não é um assunto particular. Por quê? Porque Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, ele veio do céu e morreu publicamente por toda a humanidade em um lugar público. Então, este conceito de cristianismo, sendo uma questão pessoal e particular, tem que ser removido da igreja, para que a igreja possa sair com coragem, com intrepidez, para pregar e evangelizar Jesus. In Swahili, they say, Kukanyaga Indians, step out and bring the gospel to them. Sair e trazer o Evangelho para eles. Sair e levar o Evangelho para os outros. Então, esta é uma advertência que o Senhor está levantando agora, depois de uma promessa tão grande de tronos e serem recompensados para reinar com Cristo. Então, a igreja tem que alcançar e ser bem sucedida em, se ela quiser entrar no reino eterno de Deus, ela tem que se purificar destas coisas, ela tem que se purificar desta maldição. Há homossexualismo na igreja. Isto tem que ser purgado. Tem que ser purificado. Cristianismo, algumas vezes, é também considerado como uma opinião pessoal. Algumas vezes, é considerado como opinião pessoal. Isto tem que ser purificado, tem que ser removido. O homossexualismo tem que ser purificado, removido da igreja. Alcoolismo também estão na igreja. Muitos pastores bebem hoje dentro da igreja, muitos pastores. Há política no púlpito. Isto também tem que ser removida. A imoralidade tem que ser removida. Há falta de sal na igreja e na vida dos crentes. Isso significa que falta para eles a eficácia, a eficácia do Evangelho. Falta para eles a eficácia, o poder do Evangelho. Por quê? Porque eles jogaram fora a cruz de Jesus e a santidade. Se você olhar o cristão deste Porque dia presente, eles não estão jejuando. Eles não jejuam. Eles não jejuam o jejum seco. É por isso que neste ministério, não importa quão ocupado você seja no seu trabalho, policial cirurgião, você tem que se esforçar por incluir o jejum em sua vida. Não importa quão ativo você seja no seu trabalho. Então, isso é muito sério. O Senhor Almighty está dizendo 
O Senhor Todo-Poderoso está dizendo que o cristão deste dia presente está tendo uma vida sem oração. Eles nem mesmo oram. Então, entretanto, nós sabemos muito bem que no livro de João 16, 23, Jesus disse... Eu vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Neste mundo passareis por aflição, 1633, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A igreja deste dia presente também pode vencer o mundo. E é por isso que a igreja precisa ser muito, muito cuidadosa e muito vigilante com a sua salvação. Mateus 13, 11, ele diz quando vocês forem arrastados até a presença de um juiz não se preocupe com o que vocês haverão de dizer o Espírito Santo vos dará o que vocês deverão dizer naquela hora, porque não serão vocês falando, mas o Espírito Santo. Isso é muito sério, o Senhor está dizendo que vocês não devem temer a perseguição. Não, vocês não podem ver a perseguição. Deus está procurando aqueles que farão a vontade dele, não importa o que aconteça. Mateus 7, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mateus 7, 21. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas qual é a vontade de Deus para vocês? A vontade de Deus é que vocês conheçam Jesus e cheguem à plenitude do conhecimento dEle. A vontade de Deus é que vocês possam viver a sua vida como uma oferta de sacrifício, como uma, uma vida sacrificial diante de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e totalmente separados da corrupção moral deste mundo. A vontade de Deus é o que você vê em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará a um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e nós vivemos em uma geração onde dinheiro é tudo. Todos amam muito ao dinheiro, muito mais do que eles amam a Deus. 
And the love of money is the root of all evil in the present day church, in the present day pulpit. You are moral dinheiro é a raiz de todos os males na igreja deste dia presente, no púlpito da igreja. Então, a vontade de Deus é que você sirva somente ao Senhor. Então, a vontade do Deus Todo-Poderoso é que vocês acumulem para si mesmos tesouro no céu, que vocês sejam focados no reino de Deus, que vocês sejam focados no celestial, o foco de vocês seja celestial. Entretanto, quando você olha para a igreja deste dia presente, eles são muito focados na terra. E essa é uma tragédia tão grande. E ele diz, Mateus 25, do 31 ao 34. Que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus anjos com ele, ele se assentará em seu trono glorioso, em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele, e ele separará as ovelhas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos podes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aleluia, aleluia, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu pai e recebam a herança, o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, preparado para vocês. E ele diz no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 11 e 12. I say to you that many will come from the east and the west and will take their place at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and the gnashing of teeth. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma séria advertência, povo abençoado. É uma advertência contra este direito com o qual eles se consideram já com direitos na igreja deste dia presente. Porque quando eles alegam que eles já são nascidos de novo, eles não têm que fazer mais nada, eles já estão no céu. Então o Senhor está divertindo a respeito da complacência. Mateus 10, 7, ele diz, enquanto terminamos... As you go, proclaim this message. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. 
com a maneira menina, em, em que outras que palavras, arrependam-se, apartem-se do pecado. Nós sabemos que o Senhor reina em um reino espiritual agora, mas haverá um reino, um reino físico, que esse será estabelecido na terra, o reino de Deus. Salmos 24, 21, ele diz. Do Senhor é a terra, e 24, 1. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela há. Ele está dizendo que tudo pertence ao Senhor, Ele é o Rei, Ele reina sobre todas as coisas. Salmos 24, 1. A soberania do reinado de Deus. Agora mesmo, Deus está reinando em um reino espiritual, mas muito brevemente Ele virá e pro, pro, publicará o seu reino celestial fisicamente neste mundo. Salmo 103, 19, Ele diz... Ele diz, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Oh, sim. Então o Senhor, ele é o, o rei, ele está governando lá em cima, sentado à direita de Deus Pai, mas o tempo vai chegar, quando ele vai estabelecer um trono glorioso e real nesta terra e tudo vai mudar nesta terra. É muito importante entender que Deus, Ele quer que o reino dEle seja implementado, seja inserido dentro da sua vida e mude a sua vida. Entretanto, é sempre o pecado que frustra o reino de Deus na vida do homem. É o pecado que sempre frustra o reino de Deus na vida do homem. O reino de Deus. É sempre o pecado que sempre desafia e frustra o efeito do reino de Deus na vida do homem. É o pecado. O pecado bloqueia o reino de Deus, a ação do governo. Apocalipse 12, ele diz... Versículo 4. A sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Este é Jesus e esta mulher é Israel, porque ele diz, o dragão colocou-se diante da mulher, que é Israel, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, varão, que é Jesus, no momento em que ele nascesse. Então, é o pecado que sempre frustra e desafia o reino de Deus. Uma vez que o diabo e o pecado for removido, o reino será estabelecido, totalmente, plenamente estabelecido nesta terra. Versículo 5. 
E é por isso que em 2 Coríntios 4, 4, ele diz o Deus desta era cegou a mente o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho que manifesta a glória de Cristo que é a imagem de Deus então é o pecado que sempre frustrou o, que o reino de Deus pudesse se manifestar na vida do homem portanto se você quiser entrar no glorioso reino de Deus a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar do pecado, se arrepender do pecado abominar o pecado rejeitar o pecado repudiar o pecado e é por isso que o Deus Todo-Poderoso trouxe Jesus e abriu esta tremenda porta de arrependimento. Então, é muito importante, povo abençoado, que nós entendamos muito bem o que o pecado pode fazer, o perigo e os perigos do pecado. Este pecado com o qual você vê a igreja deste dia presente brincando, mulheres andando nuas, os homens com saias curtas, os seios abertos, este evangelho da prosperidade, este pecado te leva à morte. Isto vai te separar de Deus eternamente se você não der meia volta e mudar. E o Senhor diz que Ele promete, Deus, na Sua palavra, Ele promete para você o reino dEle, Ele promete um reino para você, para compartilhar com você. O Deus Todo-Poderoso, Ele é tão generoso, Ele dá uma tremenda promessa para você e Ele espera que isto deve mudar a sua vida nesta terra. E é por isso que no livro de Marcos 13, 27, enquanto eu termino, ele diz. Portanto, vigiai. Então, vigiem. Marcos 23. Vamos ler juntos, Mateus 13, 23, povo abençoado. Portanto, fiquem atentos. Porque eu os avisei de tudo antecipadamente. Novamente. Por isso, fiquem atentos, vigiem. Porque eu avisei vocês com antecedência. Porque eu disse essas coisas para vocês antes de acontecer. Porque eu dei para vocês esta profecia muito antes de acontecer. Deixe-me ler outras versões disso. 
Anasema ya kwa tayo. Eligis, Kosegech. So be on your guard. Anyway, ele diz, por isso fiquem atentos, vigiem. I have told you everything ahead of time. Eu avisei tudo para vocês antes de acontecer. New Living Translation says. New Living Translation A tradução da Bíblia viva diz. Cuidado. Eu avisei vocês a respeito disso muito antes. A versão English Standard diz Mas estejam vigiantes, vigilantes Eu já vos disse tudo antes A, Ibe, a Bíblia de Estudo Bereiana diz então, vigiei. Eu já disse tudo para vocês com antecedência. Na King James, ele diz. Dai ouvidos. Prestem atenção. Eis que eu já vos predisse todas as coisas. Então, o Senhor está divertindo vocês daqueles que estão vindo. Que há uma recompensa aguardando os que são fiéis. Mas há um cetro de ferro que está aguardando aqueles que são rebeldes. Ele está vindo com um cetro de ferro por causa dos rebeldes. Para os rebeldes. Apocalipse 19, ele diz, a partir do versículo 11, e vi o céu aberto, e eis diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito sobre ele que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho finíssimo, branco e puro e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada com a, de dois gumes com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu banco e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você vê que ele está vindo com um cetro de ferro para aqueles que desobedecem a ele. Eu vos adverti. Eu vos adverti destas coisas antecipadamente para que vocês tomem cuidado. Que ele está vindo para te dar tronos, vocês que são fiéis a eles, nascidos de novo, submissos e obedientes a ele. Mas para aqueles que são rebeldes, ele está vindo com o cetro de ferro. 
Apocalipse, Apocalipse 12, 5, ele diz, ela deu à luz ao filho, um varão, o filho varão, que governará todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2 No versículo 27 Ele diz Ele diz Este as governará com cetro de ferro E as despedaçará como um vaso de barro Assim como eu recebi a autoridade do meu pai, sim, eu os adverti disto muito antes de que ele virá com cetro de ferro na batalha do Armagedon. Aqueles que são desobedientes. Ele está vindo com o cetro de ferro para despedaçá-las como se despedaça o vaso de barro na batalha do Armagedon. E ele diz aqui no livro dos Salmos, capítulo 2, Versículos de 7 a 9, ele diz, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ask me and I will make the nations your inheritance. Pede-me e farei das nações tua herança e os confins da terra como tua propriedade, por tua possessão. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. I have told you in advance. Então, estas coisas eu já vos disse antecipadamente para que você possa mudar a sua vida agora e consiga entrar no glorioso reino de Deus. Para que você possa escolher a santidade agora para que vocês possam entrar no reino milenar do Messias. Aqueles que quiserem receber o Senhor de até os confins da terra, repitam depois de mim enquanto eu fecho. Vamos receber o Senhor, amados, no que eles se ajoelham. Diga, poderoso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho a ti e eu me arrependo. E eu me arrependo de todo o pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ungir com o Espírito Santo. E ajuda-me para que eu possa focar somente no reino de Deus que está vindo. No poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Amém. Amém.